Assalamualaikum Hai teman-teman Hari ini aku mau bikin Batagor Bandung ala abang-abang kaki lima Ekonomis karena tanpa menggunakan ikan Meskipun Batagornya tanpa menggunakan ikan Tapi rasanya tetap enak ya dan juga gurih Apalagi bumbu kacangnya Aduh udah deh Bumbu kacangnya tuh juara apel Mantap, gurih, sedap banget Jadi kalian wajib cobain Dan ini bisa banget loh teman-teman Dijadikan ide jualan Yang penasaran buatnya seperti apa Ikutin terus sampai akhir Yuk kita buat sama-sama Siapkan dulu bahan untuk bumbu kacang Ada cabai merah keriting Cabai rawit merah Kemiri, bawang putih Bawang merah dan juga kacang tanah sekarang kita panaskan minyak secukupnya, masukkan kacang Untuk kacang tanahnya aku pakai 100 gram ya teman-teman Nah kalau udah sekarang kita masukkan cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih Ini semuanya kita masak sampai layu ya Nah kalau bahan-bahan untuk bikin bumbu kacangnya udah layu kayak gini Sekarang tinggal angkat dan tiriskan Berikutnya siapkan blender atau chopper Nah bahan-bahan tadi yang udah digoreng kita masukkan ke dalam chopper Kemudian tambahkan air sedikit aja ya teman-teman secukupnya Kemudian kita tinggal chopper. Di sini aku chopernya nggak bakalan yang sampai halus banget. Aku chopper tapi masih ada teksturnya sedikit. Kalau teman-teman pengen yang benar-benar halus banget bumbu kacangnya boleh ya, tergantung selera. Nah hasilnya seperti ini, jadi masih ada sedikit tekstur kacangnya. Sekarang kita panaskan kembali minyak Kalau udah panas masukkan bumbu tadi yang udah selesai di chopper Bumbu halusnya sudah masuk Sekarang tinggal kita aduk-aduk Kalau bumbunya udah mulai tercium harum Sekarang tinggal tuangkan dengan 1 liter air Kemudian masukkan seasoning 60 gram gula merah 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kalu bubuk, setengah sendok teh gula pasir Terus tinggal aduk-aduk hingga rata Nah sekarang tambahkan dengan 1 sendok makan air asam jawa Untuk bumbu atau seasoning seperti garam, gula, dan kalu bubuk bisa menyesuaikan ya teman-teman kalau dirasa kurang gurih atau kurang asin, tinggal tambah lagi sampai rasanya pas. Bikin bubuk kacang ini memang memerlukan waktu yang agak lama ya teman-teman. Kita masak sampai benar-benar kental dan juga airnya surut. Kalau dia udah mateng, dia akan mengeluarkan minyak. Jadi harus sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya Jangan lupa juga dikoreksi rasa sampai rasanya pas Nah kalau bumbunya udah mata, udah kental dan juga udah suruh seperti ini Matikan kompor Tinggal tuangkan ke dalam wadah Kemudian sisihkan Kalau udah selesai bumbu kacangnya Sekarang aku bakal lanjut bikin batagornya Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka, tambahkan 125 gram tepung terigu, tambahkan kalu bubuk, garam, dan juga lada. Tiga siung bawang putih yang udah dihaluskan, kemudian aduk semua bahan supaya tercampur rata. Kalau bahan keringnya udah tercampur, sekarang tinggal masukkan daun bawang yang udah diiris-iris. Kita aduk-aduk lagi supaya tercampur rata Kalau bahan kering udah rata, sekarang tinggal tuangkan 400 ml air panas atau air yang benar-benar mendidih Untuk air panas, masukkan bertahap atau sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk seperti ini, menggunakan spatula atau boleh juga menggunakan centong nasi
Setelah tercampur seperti ini, sekarang tinggal tambahkan dengan satu butir telur utuh dan tinggal diaduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Nah ini dia untuk adonan batagornya udah tercampur rata dan siap untuk digunakan. Di sini aku bakal bikin batagor tahu juga. Siapkan tahu kuning. Untuk tahunya kita belah jadi dua, bentuk segitiga, lalu bagian tengah-tengahnya kita buang ya. Nah seperti ini ya teman-teman, sisakan sedikit ruang. Kemudian tinggal kita masukkan dengan adonan aci atau adonan batagor. Sambil juga siapkan minyak yang udah panas ya Nah kalau udah panas langsung aja setelah selesai dicetak langsung kita goreng ya Ini bakalan aku cetak dulu untuk tahunya karena aku bikin beberapa batagor tahu Selain bikin batagor tahu di sini aku juga bakalan bikin yang tanpa menggunakan tahu Tinggal ambil aja adonan menggunakan garpu dan langsung kita goreng ya jadi nggak perlu dicetak Langsung masukkan aja ke dalam minyak yang udah panas Nah jangan lupa sambil dibulak balik sampai mateng pokoknya sampai garing Karena sekarang banyak banget tukang batagor yang menggunakan pangsit Jadi kalau kamu pengen varian lain boleh menggunakan pangsit ya Siapkan pangsit, kalau ada tinggal olesin dengan adonan batagor dan langsung digoreng Nah ini dia teman-teman batagornya udah mateng, ini udah garing, cantik banget, tinggal angkat dan tiriskan Kalau udah selesai digoreng, tinggal dipotong-potong aja sesuai selera Kalau aku jajan di emang-emang batagor, biasanya tuh mereka motongnya pakai gunting ya Ya udah dipotong-potong, tinggal kita masukkan ke dalam piring atau wadah Kemudian siram dengan bumbu kacangnya Terus tinggal tambahkan dengan kecap manis secukupnya Bumbunya aja kental banget ya teman-teman bisa dilihat Terus tinggal tambahin jeruk lima atau jeruk nipis di atasnya biar seger Ini hampir aja kelupaan aku udah nyiapin timun yang udah aku potong-potong Gak afdol kayaknya kalau batagor tanpa timun kalau kamu suka pedas, bisa juga bikin bumbu pedasnya ya. Tapi karena di sini aku mau bikin buat anak-anak juga, jadi aku nggak bikin bumbu pedasnya. Ini dia teman-teman, batagor tanpa ikan yang ekonomis udah jadi. Sebelum dimakan, jangan lupa jeruk nipisnya kita peres dulu biar seger. Terus tinggal aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Siapa nih di sini penggemar batagor? Yuk, yuk langsung aja bikin pakai resep ini. Dijamin kamu pasti suka dan nagih banget Lembut, gurih meskipun tanpa menggunakan ikan Dan untuk bumbu batagornya, aduh bumbu kacangnya mantep, juara banget deh Ini cocok banget buat jualan, pasti banyak yang suka Nah teman-teman itu dia resep hari ini, makasih yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya Ketemu lagi di resep-resep berikutnya, makasih